mañana camioneros denunciaron que sus trabajos se encuentran paralizados por falta de un permiso ambiental debido a la cancelación de la directora de medio ambiente en esa provincia y a la fecha no han designado un titular, lo que tiene paralizadas varias obras. Federico Rutan nos amplía desde ahí. El sindicato de camioneros y dueños de camiones del municipio de Las Terrenas de la provincia de Samaná denunciaron que por falta de permiso ambiental la mayoría de obras se encuentran paralizadas en la zona. Es eh, un mal que tenemos que nos afecta directamente a nosotros, por el, la sencilla razón de que si el inversionista no tiene dónde acudir, no tiene una respuesta de un permiso que necesita y todo está parado, estamos todos estancados, como tú entenderás, para nosotros poder desarrollarnos tenemos que acudir a grandes compromisos, los cuales ahora mismo no estamos pudiendo ni cumplir porque está todo detenido. Asimismo aclararon que el Ministerio de Medio Ambiente canceló la directora provincial Yocasta Green, la cual le recibía algunas solicitudes para los levantamientos, pero aún la institución no ha nombrado otra en su lugar, por lo que los permisos están paralizados y se le hace difícil transportarse porque sus unidades son mandadas a parar para un coronel del CEMPA por no constar con los permisos correspondientes. Alguna vez aparecen trabajos, entonces no tenemos los permisos para hacerlo. Y uno queriendo agilizar quizás el paso hasta que lleguen los, los permisos, entonces llegan ciertas personas que no son los adecuados para uno poder pagar el permiso, entonces quieren forcejear de una manera u otra. Nosotros simplemente pedimos que nombren la persona correspondiente para uno hacer los tipos de pagos necesarios. Eh, en Samaná y Medio Ambiente no han nombrado una funcionaria o un funcionario que pueda recibir, lo que hay son guardias, y los guardias no pueden ni recibir los expedientes cuando un inversionista va, cuando una persona que va a hacer una construcción, ni tampoco puede dar un permiso. Agregaron que esta problemática ha impedido que grandes inversiones turísticas se estén realizando en esta zona, donde empresarios e inversionistas están perdiendo grandes cantidades de dinero por esta situación. Por lo que le solicitan a las autoridades correspondientes corregir cuanto ante estas problemáticas. Federico Rután, CDN.